என்னுடைய அன்பார்ந்த எனக்கு என்ன எல்லா குழந்தைகளும் எல்லா அவளவும் பெற்று பிரமாதமாக வாழணும் நான் இந்த அம்மா வேண்டிக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம சயின்ஸ் பேசுகிறோம் அன்னைக்கு நேற்று என்ன பேசுகிறோம் நம்ம முதல் இஷ்யூல என்ன பேசுகிறோம்னா மனசு அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம பிரிச்சுக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுத்தது என்ன சொல்லிக்க எப்பவுமே நான் பேசுகிறப்பெல்லாம் உங்கள்ட்ட என்ன சொல்கிறேன்னா மனசு புத்தி அது ரெண்டும் ஒன்று ஆகணும் மனசும் புத்தியும் ஒரு அனைவரிசையில் இருக்கப்ப நம்ம ஜெயிப்போம் அதே தான் இன்றைக்கி அதே தான் நம்ம நினச்சது நடக்கணும் எல்லாத்தையும் வெற்றி வரணுங்கிற அதே டாப்பிக்கை தான் இப்போ கண்டிப்பூ பண்ணுறோம் புரிஞ்சுதா இப்போ புத்தியை பற்றி பேசுகிறப்ப நேச்சுரலி பிரெயின் மனசு வந்து பிரபஞ்சம் ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம உடம்புல அத்தனை செல்லு இருக்குது எல்லாரும் மனசோட வந்து என்ன பண்றாங்க கணவனோட வந்து கவுண்டர் பண்ணிட்டாங்க அவங்களும் வந்து நம்ம கூடயே தான் டார் பண்றாங்க எல்லாருடைய மனசும் நம்ம கிட்ட இருக்குது எல்லாத்துக்கும் அது பண்ணோம் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் அடுத்தவங்க மனசுக்கு ரொம்ப மரியாதை கொடுத்தோம்னா நம்ம மாட்டிக்கிறோம் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் சப்கான்சியஸ் போட்டுக்கிட்டே இருக்கு அதை மட்டும் நீங்க வெளியே கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லுவேன் இன்னைக்கு புத்தி அது இது எப்படி நம்ம இணைக்கப்போம் அதை பார்க்க போறோம் அப்போ புத்தியில கொஞ்சம் சைன் தெரிஞ்சா தான் முடியும் இல்லையா அது பிரெயினை வச்சது புத்தினாலே நம்ம பிரெயின் மனசு பிரெயின் கிடையாது இது எண்ணங்கள் வந்து பிரெயின் கிடையாது புரிஞ்சுதா மைண்டு அப்படிங்கிறது எண்ணங்கள் அது கிடையாது இப்போ நான் பேச போகிறது நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் பிரெயின் அப்படிங்கிறத பற்றி பேச போகிறேன் அப்போ புத்தி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம புத்தி எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நம்ம பிரெயினில் நமக்குன்னு கொஞ்சம் சில என்னது ஒரு விஷயத்தை நம்ம அப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா அது எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஃபர்சன்ஸ் தான் உள்ளே போகும் பிரெயினில் வந்து பிரெயின் வந்து அதனால தான் இஇஜி அப்படின்னு பார்க்கலாம் எலக்ட்ரோ என்கஃபிலோகிராம் அப்படிங்கிறோம் எலக்ட்ரோ புரிஞ்சுதா அதனால தான் அங்கே வந்து எல்லாம் எலக்ட்ரிக்கல் இன் நேச்சர் அது வந்து நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்னு சொல்லுவாங்க சிரோட்டானின் நான் அன்றைக்கி எல்லாம் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட பேசியிருக்கேன் டோப்போ மைண்ட் சிரோட்டானின் இல்லையா எல்லாத்தையும் பற்றி நான் பேசியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே போட்டு பாருங்கள் இதெல்லாம் தான் அந்த மூலையில் போய் நமக்கு வேலை செய்யும் அது வந்து ஒவ்வொரு செல் டு செல் ஒரு செல் ஆப்டி இருக்கும் அப்புறம் வந்து அதை வந்து ஆக்ஸான்னு சொல்லுவாங்க டென்ட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க அதுலேருந்து போடலாம் இதெல்லாம் தேவையா இவ்வளோலாம் தெரிஞ்சு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க வாழ்க்கையில் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற என்ன வரணும் அப்போ தான் நம்ம சாதிக்க முடியும் புரிஞ்சுதா நம்ம இப்படி பிரெயின் இருக்கே தெரிஞ்சுக்கலாமே அப்படின்னு அதுக்கு டாக்டர் பட்டம் இல்லை வேண்டாம் நாங்கள் தான் சொல்லித்தரோம் இல்லை நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் புரிஞ்சுச்சாங்கலாம் இப்போ இந்த பிரெயினில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்களே அதை வேலை வாங்குவீங்க அழகா அதை நான் சொல்லி தர போகிறேன் சரிதானா அதில் வந்து நம்மகிட்ட வந்து நம்ம நாலாம் மட்டும் எடுத்துக்கோ இப்போ இப்போ நிறைய அட்வான்ஸ்லாம் மட்டும் எடுத்து அதுமா பேச வேண்டாம் ஆல்ஃபா தீட்டா இல்லையா அப்புறம் டெல்டா பீட்டா இந்த மாதிரி வே வேவ்ஸ் இருக்குது நம்ம முதல்ல டெல்டா வேவ்ஸாக நான் இப்போ பேசுகிறேன் அதாவது இத்தனை சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் ஒரு விஷயம்னா அது அத்தனை சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் வேலை செய்யும் அந்த அது வேலை செய்கிறப்ப நம்ம பிரெயினுடைய நம்ம நரம்புகள் உள்ளே இருக்கிறது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னா இவ்வளோ சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்டில் அது வேலை செஞ்சிச்சுன்னா அந்த ஸ்டேஜ் அது ஒரு ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சிச்சா அப்போ ஒரு சைக்கிள்கள் என்ன அப்படி சுற்றி வர்றது அப்போ எத்தனை சைக்கிள் பர் செகண்ட் அப்படி வருதுங்கிறத இப்போ நம்ம பேச்சு அப்போ டெல்டா அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குது அதில் என்னென்னா ஒன்றுலேருந்து நாலு சிபிஎஸ் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவங்க ஒரு செகண்டுக்கு ஒன்றில் ஒரு சைக்கிள்லேருந்து நாலு சைக்கிள் அப்படின்னு அப்படி சுற்றி வரும் அப்படின்னு அர்த்தம் என்னங்கள்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன பண்ணோம் அது எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா தூங்குறீங்கல்ல உங்களை மறந்து தூங்குவீங்க நான் உயிரோடுக்கிறதே தெரியாமல் தூங்குறீங்க இல்லையா அப்போ தான் அந்த ஒன் டு ஃபோர் சிபிஎஸ் வேலை செய்யும் கச்ச கச்ச பிச்சா கச்ச பிச்சாலாம் வேலை செய்யும் அப்போலாம் நல்லா அப்போ உங்களுக்கு ரெஸ்ட் ஆகுது உடம்பு அப்போ தான் எல்லோரும் சொல்கிறாங்களா இத்தனை மணி நேரம் நீ தூங்கினா தான் உன் உடம்பு ரெஸ்ட்டில் இருந்தால் தான் ஆக்டிவிட்டிஸ் நல்லா இருக்கும் பிரெயின் வேலை நல்லா செய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது அது தான் புரிஞ்சிச்சா அப்போ அது டெல்டா ஸ்டேஜ் நீங்கள் உயிரோடுக்கிறது தெரியாமல் தோன்றுவீங்க என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியாது ஆனால் மற்றபடி ரெஸ்பிரேஷன் நடந்துகிட்ருக்கு எல்லா வேலையும் உள்ளே நடந்துகிட்ருக்கு அவன் பார்த்துக்கிறான் இல்லையா ஆல்மண்ட்ஸில் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கு அவள் இவாள் கமிச்சு இவாள் அவள் கமிச்சு வெளிமட்டு கொத்து எல்லாம் வந்து அவங்க செஞ்சிட்ருக்காங்க அதுதான் இப்போ நான் கம்பேர் பண்ணுறேன் ரெண்டு புரிஞ்சு செக்கணுங்களா சூப்பராக புரிஞ்சுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் அது இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட் இது அடுத்தது வந்து என்னென்னா இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் டெல
அது அஞ்சுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் அந்த ஸ்டேஜ் எல்லா ஸ்டேஜும் மாறி மாறி வரும் இத்தனை நிமிஷம் இது இத்தனை நிமிஷம் இது அப்படின்னு மாறி மாறி நாலு ஸ்டேஜ் நடக்கும் அது பீட்டா ஸ்டேஜ் மட்டும் இருக்காது அது தீட்டா டெல்டா அப்புறம் ஆல்ஃபா இந்த நா மூணு ஸ்டேஜ் மாறி 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 வரும் புரிஞ்சிச்சா அது பீட்டா மட்டும் நம்ம பகலில் வரணும் அதை நான் உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ டெல்டா ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுதுன்னா ரொம்ப ஸ்லோ ஒன் டு ஃபோர் தீட்டா ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபைவ் டு செவன் அடுத்தது என்ன ஆல்ஃபா த கிரேட் கிரேட் ஆல்ஃபா அது வந்து எயிட் டு தேர்ட்டீன் செகண்டு சைக்கிள்ஸ் பெர் செகண்ட் எயிட் டு தேர்ட்டீன் சைக்கிள் தேவை ஏதா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில் என்றைக்கி நீங்கள் ஆல்ஃபா ஸ்டேஜை நீங்கள் கான்கர் பண்ணுறீங்களோ பிடிக்கிறீங்களோ அப்போ அடிக்கலாம் எங்கள் ஆள் மனசில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் செய்கையில் கொண்டு வரதுக்கு என்ன வேணும் நமக்கு ஆல்ஃபா ஸ்டேஜ் புரிஞ்சிச்சா இப்போ எது எதுட்டு ஸோ மனசும் புத்தியும் மனசும் புத்தியும் நான் அடிச்சுக்கிறேன்னா மனசு எண்ணங்கள் வந்து இருக்குதுன்னா ஆள் மனசு எண்ணத்தையும் நம்மளுடைய மூளையுடைய ஆல்ஃபா ஸ்டேஜையும் ஒன்றா கொண்டு வரணும் புரிஞ்சிச்சா புரிஞ்சா கேட்டுங்களா அமைச்சர் புரிஞ்சிச்சா அப்படின்னா இப்போ ஆல்ஃபா ஸ்டேஜுங்கிறது என்ன சொல்கிறோம் நான் ஏற்கனவும் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு மனுஷன் தூக்கம் வருது ரொம்ப தூக்கம் ஒரு சாமி தாங்க முடியல சாமி அப்படின்னு போய் படுத்துருவோம் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த ரொம்ப தூக்கம் வர்றது தான் ஆல்ஃபா ஸ்டேஜ் அப்போ காலையில் எழுந்திருக்கிறீங்க நம்ம அப்படியே லேப்பில் ஒன்னே அம்மா டென் மினிட்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் எல்லா அப்படியே சொல்கிறது அம்மா ஃபைவ் மினிட்ஸ்மா அப்படின்னு அதுதான் ஆல்ஃபா ஸ்டேஜ் புரிஞ்சுதா அதாவது தூக்கத்துக்கு முந்தினது தூக்கம் எந்திரிக்கிறதுக்கு முந்தின ஸ்டேஜ் புரிஞ்சிச்சா இதுதான் கண்ணுங்களா அருமையான ஸ்டேஜ் ஆல்ஃபா ஸ்டேஜ் அது எவ்வளவு எயிட் டு தேர்ட்டீன் சிபிஎஸ் கணக்கு தெரியணும் ஏன்னா நீங்க எல்லாம் டாக்டர் பிள்ளைங்க தெரிஞ்சு இதை வச்சு நீங்க போறோம்னா அடிக்க போறீங்க ஜெயிக்க போறீங்க இந்த சிபிஎஸ் வச்சு அதுக்குதான் எவ்வளவு நான் சொல்லித்தேன் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா எப்படி இப்ப அடுத்தது பீட்டா பீட்டா ஸ்டேஜ் நான் இப்போ உங்கள்ட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் அதுதான் பீட்டா பீட்டா ஸ்டேஜுங்கிறது என்னன்னா ஃபோர்டீன் டு ஃபார்ட்டி சிபிஎஸ் இல்லை அது ஒழுங்கு முறையில் பேசணும் அப்படின்னா ஒரு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் பேச இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கலாம் நான் ரொம்ப நிதானமாக யோசிச்சு பிள்ளைங்களாம் நல்லா இருக்கணும் இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் பேசுகிறேன்னா இட் இஸ் பிட்வீன் ட்வெண்ட்டி தான் ட்வெண்ட்டிக்குள்ளேயே முடிச்சுக்குவேன் என் சிபிஎஸ் அவங்க நாற்பது போகிறப்ப கறி இருக்கா அப்படி கேட்குறீங்களா அது நாற்பது ஆ கற்றுனீங்கன்னா நாற்பது அடித்து ஒரு கல்லை விட்டு டப்பான்னு கோவத்தில் எரிஞ்சுன்னு ஏதாவது சாமான அது வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது கிராஸ் பண்ணிடுச்சு போயிடுச்சு எங்கேயோ போயிடுச்சு ஐம்பது அறுபது எழுபது தாண்டி போயிடும் ஹண்ட்ரடில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிறது நாச்சு நாச்சு அடிச்சுக்கோனு கோவத்தில் அடிக்கிறாங்கல்ல அது ஹண்ட்ரட் சிபிஎஸ் ஆயிரம் டூ ஹண்ட்ரட் சிபிஎஸ் கூட போகுதுன்னா டோக்கன் போய் தூக்கு போட்டு போவாங்க தொடக்கு போய் தண்ணியில் வந்து செத்து போயிடுவாங்க அந்த நேரம் அந்த பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி கூட 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 என்ன ஆகும்னா என்ன ஆகும் நிதானத்தை இழக்கும் அது ஒரு டட்டா முடிவெடுத்துடும் பெரும்பாலும் பிரெயினை ஒரு அளவோட நம்ம வச்சுக்கிறப்ப பீட்டா ஸ்டேஜில் நம்ம பேசுகிறப்ப நிதானத்தோடு இருந்தமென்றால் நிச்சயமாக வெற்றி வரும் கொஞ்சம் நம்ம யோசிக்கணும் நான் இன்றைக்கி பாப்ரே நான் ட்வெண்ட்டிக்கு மேலே தாண்ட மாட்டேன் எங்கள் பிள்ளைகள் அப்படி பேசுவாங்க ரேக்கி பிள்ளைங்க எல்லாருக்கும் இது அவங்களுக்கு இருக்கு தீச்சியே உண்டு அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க நான் ட்வெண்ட்டிக்கு மேலே சிபிஎஸ்ஏ இல்லைம்மா கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறேன் ட்வெண்ட்டியில் அப்படி சொல்லிக்குவாங்க அது எப்படி பண்ணுறது உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இல்லை அது அவங்க பேச்சே வந்து சிபிஎஸ் தான் ஆகும் இன்றைக்கெல்லாம்மா நைனில் வச்சுக்கிட்டேம்மா டாக்குன்னு போனேன் முத்திரையை பிடிச்சேன் நைனுக்கு போனேன் நைன் சிபிஎஸ் என்ன ஸ்டேஜ் அது ஆல்ஃபா ஸ்டேஜ் புரிஞ்சா நைன் டென் லெவன் டுவெல்லாம் சூப்பர் ஸ்டேஜ் ஆல்ஃபா ஸ்டேஜ் ஆல்ஃபா ஸ்டேஜ் போனேம்மா அப்படின்னு சொன்னேன் நடந்துருச்சு அப்படிம்பாங்க புரிஞ்சிச்சா ஸோ யூ ஷுட் நோ த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த பிரெயின் புரிஞ்சா கண்ணா இப்போ பீட்டா அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபோர்டீன் டு ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபோர் பதினாலுலேருந்து நாற்பது அந்த நாற்பதுவே நல்ல நம்பர் கிடையாது நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ட்வெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா அர்த்தத்தோடு நிதானமாக பேசுறீங்கன்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் தான் நீங்கள் ஒரு நல்லதில் அருமையான விஷயங்களை பேசுறீங்கன்னு அர்த்தம் அதுக்கு மேலே போனால் கொஞ்சம் கோவப்படுறீங்க ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கோவப்படுறீங்க அடுத்தவங்களை பார்த்து பொறாமப்படுறீங்க அந்த பொறாமை பயம் அதெல்லாம் வரப்போ தான் கூடும் புரிஞ்சுதா எப்போ பொறாமல் வருதோ அப்போல்லாம் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க கண்ணுங்களா நம்ம ஆறால் ஓட்ட விழுந்துட்டே இருக்குதுன்னு அர்த்தம்
யாரை பார்த்தாலும் இடவெளியும் கூடாது யாரை பார்த்தாலும் நல்லவங்களா போடும் தர்மருக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தெரிஞ்சுதா அடுத்தது நான் தியானம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணணும் நைன் டு டென் சிபிஎஸ்ஸை செலக்ட் பண்ணணும் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஒன்று காட்டுவாங்க ஒரு மீட்டரை காட்டிடுவாங்க இந்த மீட்ரு உங்கள்கிட்ட இருக்கிறத நீங்கள் நினச்சிக்கணும் உங்கள் மூலையில் இந்த மீட்ரு இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க இந்த மூலையில் இந்த மீட்ரு இருக்குன்னா இந்த மீட்டரில் ஒரு முள் இருக்கும் அது கோல்டு கலரில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த முல்ல நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் இங்கேருந்து எப்படி இருக்கும் முள் இங்கேருந்து இப்போ ஆரம்பிக்கும் ஒன்லேருந்து டென்னு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி முடிஞ்சோம் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே வைக்கல முல்ல புரிஞ்சுதா இது ஆர்டிஃபிஷியல் நீங்களே வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கணும் இப்போ இமேஜினேஷன் தான் லைஃப் யார் புரிஞ்சுதா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படியே கொட்டாரி முல்ல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அப்படின்னு முத்திரை பிடிக்கிறீங்க எத்தனையோ முத்திரை இருக்குது எல்லா முத்திரைக்குமே நீங்கள் நைன் டென் லெவன் டுவெல் இதுக்கு மேலே வைக்கலாம் வைக்க வேண்டியதில்லை அப்படி வச்சுக்கிட்டு இப்போ நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க நான் நல்லா இருக்கிறேன் நான் இதை ஜெயிப்பேன் ஜெயிச்சுட்டேன் அப்படிங்கிற கமாண்டு கொடுக்குறீங்க கொடுத்தவுடனே அது எங்கே போகும்னா டேரக்டி கரெக்டாக டு தான் எங்கே இது ஆல்ஃபா ஸ்டேஜுக்கு போயிடுறீங்க ஆல்ஃபா ஸ்டேஜ் பண்ணி எங்கே போகிறோம் அது நம்மளே ஆள் மனசுக்கு போயிடும் ஆள் மனசுக்கு போனோம்னா அவ்வளோதான் கதை விட்டு 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 ஓகே நினச்சது நடக்கு நடக்க வைக்கும் அப்போ இந்த மீட்டரை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ டென் இப்போ என்ன இப்போ நான் தியானம் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒம்பதுலேருந்து பத்து சிபிஎஸ்ஸை நீங்களாக நான் முள்ள வச்சுக்கணும் இல்லை நான் படிப்பு படிக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு நைன்டீன் சிபிஎஸ் பதினஞ்சுலேருந்து பத்தொம்பது சிபிஎஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறமா கேட்டு என்ன நான் என்ன அதை வந்து இதில் போட சொல்லிடுறேன் அதாவது பதினஞ்சுலேருந்து பத்தொம்பது சிபிஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன் சும்மா சொன்னால் போகிறோம் மனசுக்கு கமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா போகிறோம் அது பதினஞ்சுலேருந்து பத்தொம்பதுல இருந்துக்கிறோம் இருந்தோடனே அதில் படிக்கணும் இல்லை படிக்கலாம் நல்லா படிக்கலாம் நான் ஹீலிங் கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து ஒரு பதினெட்டு சிபிஎஸ் வச்சுக்கணும் ஹீலிங் கொடுக்க போகிறப்ப யோகா பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி சிபிஎஸில் யோகா பண்ணலாம் அப்புறம் பேசுகிறேன் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பேசணும் புரிஞ்சுதா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிட்டு அதை அப்படியே அந்த முள்ள நீங்கள் கொண்டாந்துடலாம் நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் நீங்களே அந்த முள்ள அப்படி கொண்டாந்தால் கொண்டாடுமோ நோ கும்மா கும்மா முடியும் நாங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எத்தனை வருஷமாக பண்ணினா தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சும்மா பேசுறது இல்லை சயின்ஸ் இஸ் சயின்ஸ் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேட் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பய தேவையில்லை இல்லை குறிஸ் தேவையில்லை குமா குமா தேவையில்லை கும் இதை வச்சு எத்தனை பேர் எவ்வளோ சாதிச்சுருக்காங்க என் பிள்ளைங்க எல்லாரும் அதோட அதுக்கு டீச்சர் நான் கொடுக்குறேன் அஃப்கோர்ஸ் ஏற்கனவே இதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் எல்லா மக்களும் எனக்கு ஒரு இதை டீச்சர் கொடுத்தத நீங்கள் நல்லா யோசிக்கணும் ஒரு டீச்சர் நான் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்தேன் இல்லை எல்லா மக்களுக்கும் அதில் பண்ணி ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கா அந்த மந்திரத்தை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டு அவங்க வந்து இங்கிலாண்டில் இப்போ இது ரெண்டு நாளைக்கு மேலே வந்து நிகழ்ச்சி அது அவங்க என்ன பண்ணியிருந்திருக்காங்கன்னா அது ஏதோ இது சூதாட்டம் போனக்கு ஏதோ விளையாடுறதுன்னு சொன்னாங்க அந்த கேசினோ போயிருக்காங்க அந்த கேசினோவில் போனோடனே இது இந்த மந்திரத்தை பிடிச்சான் அவங்க வீட்டுக்கு அது விட்டு பட்ட 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 பண்ணமான ஐயாயிரம் பவுண்டு பத்தாயிரம் பவுண்டு வந்து விழுந்துருச்சான் இதுக்கு ஒரே சந்தோஷம் அந்த பொண்ணு ஆட்டை சொல்லி சொல்லி மூணு மாதம் ஆச்சு இப்போ நான் அவங்களுக்கு அதை கிளாஸ் இனிஷியல் பண்ணேன் அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் கொடுத்த எனக்கு அந்த மாசு இனிஷியேஷனில் எனக்கு அது கிடச்சிதுமா அதனால் எப்படியாவது உங்களை பிடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லி பிடிச்சேன்னு சொல்லிச்சு அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு ஐ வாஸ் வெரி ஐ ஐ ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி ஆன் தட் ஒகேஷன் ஏன்னா அதை யூஸ் பண்ணாங்க இல்லையா அதுதான் முக்கியம் நிறைய பேர் தன் பிள்ளைய படிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பாஸ் பண்ணாங்க கிளாஸ் ஃபஸ்ட் வந்துட்டாங்கன்னா சொன்னாங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அந்த இனிஷியேஷன் புரிஞ்சுதா இதுக்கும் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஐ கிவ் ஒன் டே அவருக்கு நான் கொடுத்து இதுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம் இது ரொம்ப நல்லா வேலை செய்ய கண்ணுங்களா இதெல்லாம் லட்டு தனியான கிளாஸ் இது நாங்களாம் பல ஆயிரத்தை கொடுத்து இதை கற்றுக்கிட்டோம் கொடுத்துச்சா எத்தனை ஆயிரம் கொடுத்து மறந்து வச்சு இதெல்லாம் நாங்கள் அப்படி அப்படி நம்ம சப்போஸ் ஐ நோ த சயின்ஸ் புரிஞ்சுதா ஐ நோ த பிரெயின் த ஹைபத்தாலமஸ் நான் இப்போ உங்கள் படம் வரைஞ்சிக்கிறது ஹைபத்தாலமஸ் மாதிரி இருக்கிறது தான் படம் வரைஞ்சி கொடுத்துருவோம் இப்போ நாங்கள் சயின்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு இதெல்லாம் தேவையாக வாழ்க்கையில்னா தேவைனா தேவை வேணுங்கிறவங்க எடுத்துக்கோங்க வேண்டாங்க நல்லது இப்போ என்ன சோபார்த்தான் கேட்டு புரிஞ்சுதா எதை பார்த்து நம்ம பயப்பட வேண்டாம் வாழ்க்கையில்
இதை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே இருக்குது ஆல்ஃபா ஸ்டேஜையும் ஆள் மனசையும் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த வாழ்க்கையே அமைஞ்சிருக்கு உங்களுடைய இனிமையான வாழ்க்கை நீங்கள் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறது நீங்கள் எப்படிலாம் இமேஜினேஷன் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் வாழ்க்கை ஸோ விட்விட் அ இமேஜினேஷன் அது அடுத்து ரசம் சொல்கிறேன் எப்படி இமேஜினேஷன் பண்ணணும்ட்டு இது சூப்பராக ரசம் செய்யும் இதை பார்த்து கற்றுக்கிட்டு அது பழகி சேஞ்சிருங்கோ ஐ லவ் மை சில்ட்ரன் ஆல் த பெஸ்ட் மை லவ்லி லவ்லி சில்ட்ரன் குட்லா